Met parlementariër Shan Rui Wang spraken wij over de tranche die IMF heeft gestort voor Suriname. En of de parlementariër als gevolg van de vrijgekomen financiën wel wat positieve zaken ziet. Want de president als ook de minister van Financiën en de minister van Bibes die zijn allen lovend geweest wat deze tweede tranche betekent en wat deze tweede tranche allemaal zal gaan doen. Maar merken we er al iets van, vooral als we letten op de koers, als we letten op de prijzen in de winkels. Want dat is wat het volk toch dagelijks bezighoudt. Parlementariër Shan Rui Wang reageerde er als volgt hierop. Als de koers al op een bepaald standpunt is, een bepaald cijfer getal is, is het niet raadzaam dat het weer gaat zakken. Het gaat een heleboel problemen brengen in de economie. En wat we kunnen doen, zegt de econoom, laten we het gewoon stabiel houden. En ik heb ook de afgelopen twee, drie dagen de ontwikkeling gecheckt van de koers. Het is wel stabiel gebleven. Ik denk dat tenminste een goed nieuws is als we kunnen blijven 38, 38 SRD en boven beneden 10%. Dat is het noemen we stabiel. En al met een stabiele economie kunnen wij dan de prijzen van de goederen, levensmiddelen, kunnen we dan ook uh, hebben we meer grip erop. Dat de importeurs bijvoorbeeld, met name de importeurs bijvoorbeeld, niet gaan zeggen van ja, de koers stijgt. Ook de winkelier kan dat niet als een excuus gebruiken van ja, conform de US dollar of conform de euro moeten we de prijs ook aanpassen. Dus dat is wel een, 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 een stukje vooruitgang, dat we tenminste stabiel kunnen blijven. Ja. Maar, zoals we dat vaak genoeg in die samenleving zeggen, of mensen horen zeggen, stabiliteit in de manjang. Stabiliteit in de manjang, maar zonder stabiliteit, dan is het nog erger. Met een stabiele economie, kunnen we praten, dan pas kunnen we gaan tot, een, tot de ontwikkeling van ons land. Want als het niet stabiel is, kijk, ik geef je een voorbeeld. Ik heb niet zoveel ervaring in de winkels, maar ik kan me wel heugen wanneer ik praat met de oude winkeliers van de, van de, van de oude groep. En heeft me gezegd van, een van ze heeft me gezegd van, uh, jaren terug hadden ze de periode gekend dat ze de prijzen binnen één dag drie keer moesten aanpassen. En die man had toch wel een, een redelijke grote supermarkt. En hij moest dan, als zijn input was dan, om prijzen te corrigeren. Smorgens was de prijs. En uh, voor twaalf uur kreeg hij een belletje en zei van de prijzen zijn verhoogd. En twaalf uur gaat hij andere prijzen zetten. En voor drie uur werd hij weer gebeld dat prijzen weer zijn verhoogd en dan moet hij weer corrigeren en aanpassen. Ja, terugkomend op uw vraag, stabiliteit kunnen we niet eten. Maar dat is de eerste stap voor de ontwikkeling. Gaat u maar na, als we, als we nu de situatie krijgen waarbij de prijzen in de winkels, laten we niet praten over drie keer, twee keer moeten aangepast moeten worden. Wat voor situatie gaan we krijgen? Mensen gaan hamsteren. En Wanneer men begint te hamsteren, dan is er een tekort op de markt. Dan wordt het de spullen weer duurder. Dan is het dan weer een probleem voor het volk. Dus stabiliteit kunnen we niet eten, maar zonder stabiliteit gaan we geen stap verder. Maar wat ik ook daarmee doelde, heer Wang, zoals u zelf zegt, stabiliteit is goed. Ja. Maar... Men wil ook stabiliteit zien in daling. In daling van de koers, in daling van de prijzen. Um, kijk, de stijging van de prijzen. Over de koers heb ik gesproken. Dat de daling van de, van de koers niet altijd positief werkt binnen de economie. Maar stabiliteit juist wel. Of als, het, als we, als we uh, rondom 10% rondom wat we nu hebben is het dan, noemen we stabiliteit. Maar over de prijzen gesproken, de daling van de prijzen, dat is niet alleen afhankelijk van de koers. 
Er zijn een heleboel andere varianten. Dan denk ik naar de, 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 de oké, okay, verwees ik naar de oorlog in Europa. En verwees ik naar uh, de internationale marktprijs, de vrachtkosten. Dat zijn allemaal varianten en factoren waarom de prijzen zijn gaan stijgen. En vooral de oorlog in Oekraïne, dat vooral. Uh, over de vrachtkosten, ik, heb, ik had gisteren weer gecheckt. De vrachtkosten zijn een beetje gezakt nu. Dus ik verwacht dan dat we voor de komende periode wel een daling kunnen verwachten. Ten aanzien van de, de spullen vanuit Europa naar Suriname. Ten minste vanuit Europa naar Suriname. Want ik had gisteren wel de prijs gecheckt van de containers. Dat zijn wel een beetje gezakt. Maar het zijn allemaal factoren waarbij wij geen grip op hebben. Wij hebben geen zeggenschap om te zeggen van, hé hey, luister, de, de prijzen van de, van de, van de containers moeten, moeten, moeten gezakt worden. Of de prijzen van de pruinenbonen moeten gezakt worden. Daarom hebben we geen grip. En daarom heb ik altijd gepleit voor productie. Alleen met onze eigen productie kunnen we, hoeveel we geen rekening houden met al deze factoren. Maar natuurlijk, het is, het, is, het, is niet, het is niet een project van 1, 2 of 3 jaar, maar we moeten ergens wel starten. Ik ben de Sovjetse parlementariër, heer Wang, die praat over productie, maar wordt er daar wel invulling aan gegeven? Ik heb wel geprobeerd om, om een kleine bijdrage te leveren. Dan verwees ik naar het project in Saramaka, tegen Creek West. Het is een donatie, het is een grantproject van Volksrepubliek China aan Republiek Suriname. En uh, ik heb wel gedeeltelijk geparticipeerd om te kijken waar ik mijn bijdrage kan leveren. Het gaat om een landbouwproject, een agrarisch project. En um, de groep, de delegatie is nu bezig, de, de deskundigen zijn bezig nu om te experimenteren welk soort van de landbouwgewassen goed groeit in Suriname. En um, het gaat ook een laboratorium komen, trainingszaal en dan worden ook de, de landbouwers, niet alleen van Saramaka, maar van heel Suriname, dan worden ze ook getraind. En um, het is dan een eerste stap, vind ik persoonlijk, dat we kunnen, kunnen overgaan tot productie. En ook heb ik persoonlijk ook gecheckt in de CARICOM gebieden, naar afzetmarkt. De vraag is groot. De vraag is enorm groot in CARICOM naar de vruchten, landbouwgewassen, et cetera, et cetera. Maar het probleem van ons is, we kunnen geen kapitaal. We, we, we hebben wel bepaalde gewassen, maar we hebben de hoeveelheden niet. We hebben wel de kwaliteit, maar de hoeveelheden hebben we niet. En afzet is een groot probleem. Kijk, dragonfruit bijvoorbeeld. Het kostte hoeveel? 50 SD toen. En 50 SD van toen is geen 50 SD van nu. En kijk hoeveel het nu kost. En dan verwijs ik ook naar ananas. Het zijn allemaal. Het zijn allemaal voorbeelden waar we kunnen zeggen van Surinaamse bodem is geschikt voor al deze vruchten. Maar we moeten wel afzet hebben. Want uiteindelijk, uiteindelijk van de, uh, de prijzen zijn dan wel gesapt. Maar we hebben, we hebben nul geëxporteerd naar het buitenland. We hebben, we hebben geen vreemde valuta naar binnen gebracht. Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling. Maar wie garandeert het succes van het project? Ik bedoel... Um ja, kijk, niemand kan, niemand kan succes garanderen. Wat wij kunnen doen is, we proberen 99% te voldoen en die rest 1% laten we over aan de heer boven. We hebben als ondernemer hebben we eerst gekeken naar de afzetmarkt. En als dat gegarandeerd is, kunnen we dan overgaan tot uh, het planten van het product. Het is gevraagd naar product A bijvoorbeeld. We gaan product A planten. En in, um, in dezelfde tijd, hebben we, tegelijkertijd gaan we dan ook trainingen verzorgen, of de deskundigen gaan trainingen verzorgen. 
En dan kunnen we tenminste alvast een groep van de landbouwers, dan moet niet zeggen rijk, maar dat ze welvaart en welzijn voor een bepaalde groep alvast. En dan verhoog ik wel een spin-off effect dat de welvaart en welzijn gaat gaan verspreiden tot over tot de andere groepen.